ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியாக ஒரு சிக்கன் கிரேவி பார்க்க போகிறோம் இது சட்டனும் பண்ணிடலாம் இதுக்கு பெருசாக மசாலாலாம் எதுவும் அரைக்க வேணாம் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சு நம்ம இதை ரெசிபி பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிக்கனை மேரினேட் பண்ணலாம் நான் ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் மேரினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோரியண்டட் பவுடர் ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது நீங்கள் வீட்டிலே ரெடி பண்ணிங்கன்னா இன்னமும் ஃப்ளேவர் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக லெமனாக அதில் பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இன்னும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் போட்டுட்டு ஹாஃப் கேஜி சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் ஸோ எல்லா பக்கமும் இது கோட்டிங் ஆகிற மாதிரி சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க எல்லா பக்கமும் இருக்க மாதிரி சிக்கனை நல்லா மேரினேட் பண்ணியாச்சு இது ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் நல்லா ஊற வச்சிடலாம் இந்த மசாலாலேயே ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம கிரேவி எப்படி பண்ணுறது பார்க்கலாம் அடுப்பில் ஒரு கடாயை வச்சுட்டு மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானோன்னா ஒரு பட்டை ரெண்டு கிராம்பு அது கூட கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சோன்னு நான் மூணு மீடியம் சைஸ் ஆனியனை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிடுங்க இது கூட வெங்காயம் வதங்கினோடனே ரெண்டு தக்காளியை அதில் கட் பண்ணி போட்டுருங்க மூணு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி இப்போ இதையும் நல்லா வதக்கிடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேஷன்லேயும் ஆட் பண்ணிக்கோம் இப்போ கொஞ்சமாக தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சு குக் பண்ண விடலாம் வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வதங்கி எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கனை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா பக்கமும் வர மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணியெலாம் வெளியே வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ண மசாலாலாம் வந்து கொஞ்சம் சிக்கன் நல்லா குக் ஆகிடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்க நம்மளோட சிக்கனில் தண்ணிலாம் ஊற்றலை சிக்கனோட வாட்ரு நல்லா வெளியில் வந்திருக்கு போட்ட மசாலாவும் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோரியன்ற பவுடரும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேஷனில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நான் திருப்பி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் இது ரெண்டும் போடுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோரியனட் பவுடர் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க இப்போ சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் ஒரு கிளாஸ் ஊற்றிருக்கேன் ஆல்ரெடி சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வந்துடும் ஸோ நம்மளுக்கு இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இதிலே வெந்துடும் சிக்கன் செமி கிரேவியாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது நிமிஷம் இது அதிலே நல்லா குக் ஆகும் ஸோ மூடி போட்டு விட்டுட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த சிக்கன் குக் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருப்போம் 20 மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம சிக்கன் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம சிக்கன் சூப்பராக குக் ஆகிடுச்சு நல்லா குக்காகி எண்ணெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடுச்சு 
நல்ல கிரேவியாகவும் கிடச்சிருக்கு நீங்கள் இந்த கிரேவி போதுனா இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் திக் ஆகணும் அப்படின்னா த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அடுப்பிலே வச்சுருங்க சிம்மிலேயே நமக்கு செமி கிரேவியாக கிடச்சிரும் இப்போ நான் லாஸ்ட்டாக அதில் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் இது ஆப்ஷனல் தாங்க நீங்கள் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் பட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சமாக காரத்துக்கு ஏற்ற அளவு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் இதை ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அடுப்பிலே வைக்கிறேன் கொஞ்சம் திக்காகட்டும் பாருங்க நல்லா இப்போ செமி கிரேவி ஆயிடுச்சு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பவுலில் மாற்றிடலாம் நம்மளோட சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டி சிக்கன் கிரேவி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக அதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி விட்டுருங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சுட சுட ரைஸ்க்கு சாப்பிட்லாம் சப்பாத்தி தோசை இட்லி எல்லாத்துக்குமே அப்படி நீங்கள் தொட்டுக்கலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தே